അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡിസ്ക്രിഷണറി പവേഴ്സ് വരെയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യനെ കുറിച്ചാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴാരാണ് ശ്രീ വെങ്കയ്യ നായിഡു ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഇദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പ്രസിഡന്റിന്റെ അതേ ഒരു എന്താണ് അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നും പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എലക്ഷൻ ജനങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രസിഡന്റിനെ ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നറിയാം അപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് അതായത് രണ്ട് ഹൗസസ് എന്താണ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ഈ രണ്ട് ഹൗസസിലെ മെമ്പേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി എന്താണ് നമ്മുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ആൻഡമാൻ ലക്ഷദ്വീപ് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രൽ കോളേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കോളേജാണ് എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രസിഡന്റിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെയും അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലെ അഞ്ചു വർഷം എന്നുള്ള ഒരു പീരീഡിലേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രോസസ് ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു ആ അപേക്ഷ പതിനാല് ദിവസത്തിന് മുമ്പായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ മൂന്ന് നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാർ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം മാത്രമല്ല അത് പാസ്സാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് സഭകളിലെയും മൂന്നിൽ ഒരാളെ മൂന്നിൽ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും സമ്മതിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സോറി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രസിഡന്റ് അതേ കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇൻ വേക്കൻസി അറൈസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഏത് ബൈ ദി ഡെത്ത് ഓർ റെസിഗ്നേഷൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓർ ഇംപീച്ച്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്ട് ആസ് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രസിഡന്റിന് മരണം സംഭവിക്കുകയോ പ്രസിഡന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അത്രയും കാലയളവിലേക്ക് ആ ഓഫീസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഇസ് ദി എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ ഹി പ്രിസൈഡ്സ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ആണ് ആര് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹു ഇസ് ദി എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പർ ഓഫ് രാജ്യസഭ എന്ന് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഓർക്ക് ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ഡിസ്ചാർജ് ഹിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഡ്യൂ ടു എലം എയിൽമെന്റ് ഓർ ഫോറിൻ വിസിറ്റ് ദ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടെമ്പറലി ഡിസ്ചാർജസ് ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ പ്രസിഡന്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒക്കെ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകും പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പല മീറ്റിങ്ങുകൾക്കായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു
പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നരേന്ദ്ര മോദി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ റിയൽ ഹെഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന പേര് ആരുടെയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെയാണ് അത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന തൊട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഹി ഇസ് ദി റിയൽ ഹെഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണെന്ന് അറിയിക്കാം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷണറി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധികാരങ്ങളുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർ ഓഫ് മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ഇൻ ലോക്സഭ ലോക്സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഹൗസ് അല്ലേ പച്ച നിറത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് ആ സഭയിലെ മെജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു എലക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ഞൂറിൽ മുന്നൂറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മെജോറിറ്റി ആയി ആ പാർട്ടി മെജോറിറ്റി ആയി ആ മെജോറിറ്റിയിലെ ലീഡർ ആയിരിക്കും ആ ആൾക്കാർ ആ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൾക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ആരായിട്ട് മാറുന്നത് ലീഡർ ഓഫ് മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നീട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് അറിയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹാസ് ടു ബി റിസൈൻ ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ ലൂസസ് ദ മെജോറിറ്റി ഇൻ ലോക്സഭ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന മെജോറിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറിൽ മുന്നൂറ് പേര് എന്താണ് സമ്മതിച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഒരാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നുണ്ടാവും എന്നാ സമ്മതം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇത് മാറുന്നുണ്ട് ആ മെജോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അന്ന് എന്താ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആരാണ് ഈ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ഏതാണോ ആ പാർട്ടിയെ പ്രസിഡൻറ്റ് ക്ഷണിക്കും ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മന്ത്രിസഭ അല്ലെ ഈ മന്ത്രിസഭയിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിലപാടായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിപ്പോൾ ഇനി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കേസിലായ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് എത്ര അധികാരമുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിന് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതേസമയം പ്രസിഡൻ്റ് റോൾ എന്താണോ അതാണ് ഗവർണറുടെ റോളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് എന്തൊരു ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷനും എടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസിലോ എല്ലാത്തിലും ഒരു അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും എന്നും കൂടി ഓർക്കാം നമ്മുടെ ഫോറിൻ പോളിസി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റോള് പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും നമുക്കത് ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിസൈഡ്സ് ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഏതൊക്കെ മന്ത്രി വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെയാണ് മന്ത്രി ആവേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്തത് അലോക്കേറ്റ്സ് ദ റാങ്ക്സ് ആൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ടു ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് സാധിക്കും പ്രിസൈഡ്സ് ദി ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാബിനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രിസഭ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതും അതിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് പറ്റിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ലീഡർ ഇല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇല്ലാണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഇല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റീരിയൽ വേക്കൻസി ലീഡ്സ് ടു ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻറ്റയർ മിനിസ്ട്രി അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതെന്തിലേക്ക് നയിക്കും ഈ പറയുന്ന മന്ത്രിസഭയെ പിരിച്ചു വിടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ലീഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരെടുക്കുന്ന ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ലോക്സഭ പിരിച്ചു വിടാനുള്ള കഴിവ് ഇദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കും മിനിസ്ട്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭ പുതിയ പുനർനിർമ്മിക്കാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെയർമാൻ ഓഫ് ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ചെയർമാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൂളിംഗ് പവറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടിയെയും ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പൊസിഷന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോംസ് ഗവൺമെൻറ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലീഡർ ഓഫ് ദി പാർട്ടി ഇൻ പവർ ഏത് പാർട്ടിയാണോ അധികാരത്തിലുള്ളത് ആ പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് പോയിന്റോളം ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കാം അടുത്തതാണ് യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തിനാല് പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിയൻ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണോ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മിനിസ്റ്ററിനും അവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓഫീസിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുന്നത് അവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഇവർ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കതൊന്നും അത്രയായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് പല ടൈപ്പിലുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരാണ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓക്കെ വർക്ക് അണ്ടർ ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ദേ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻവൈറ്റഡ് ടു അറ്റൻഡ് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഈ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗവൺ ദ കൺട്രിയാണ് രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുക ജനങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുക അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് എൻഷോ കംപ്ലീറ്റ് പീസ് ആൻഡ് ഇനോഡോ ടു ദി ഇനോഡോ ഇൻ ദ കൺട്രി എന്താണ് രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പല ടൈപ്പ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഡ്യൂട്ടികളുണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടികൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊരു കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് കിട്ടും അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയാണ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർ ബ്യൂറോക്രസി പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ 
മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകത മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ബ്യൂറോക്രസി പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരുമ്പോൾ അവർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല സ്കിൽഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കലക്ടർ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആയിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ് സ്കില്ലായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവും പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം പക്ഷേ ഹു വർക്ക് ആസ് എ പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഇവർ പെർമനൻ്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ പെർമനൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റ് ആണ് ഒരു മന്ത്രി അഞ്ച് വർഷത്തിൽ പോവാം അല്ലേ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ മാറാം പ്രസിഡന്റ് മാറാം പക്ഷേ ഈ ബ്യൂറോക്രസി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം അങ്ങനെ മാറാറില്ല അവർ പെർമനൻ്റ് ആണ് അവരുടെ റിട്ടയറിങ് ഏജ് വരെ അവർ ജോലി ചെയ്യും അവരവരുടെ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യും അസൈൻ ദ ടാസ്ക് ഓഫ് അസിസ്റ്റിംഗ് ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ മന്ത്രിമാരെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന മന്ത്രിമാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്യൂറോക്രസി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല വൈറ്റൽ സോറി വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ഫോമുലേറ്റിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പോളിസീസ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും മിനിസ്റ്റേഴ്സും എന്താണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓഫീസേഴ്സാണ് ഒരു മന്ത്രി ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരാണ് അവിടെയുള്ള മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അല്ലേ അല്ലാണ്ട് മന്ത്രി വന്ന് ചെയ്യുമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം എല്ലാം മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആരാണ് ബ്യൂറോക്രസി ആണ് ബ്യൂറോക്രസിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്തായിരിക്കണം പൊളിറ്റിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം പൊളിറ്റിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ജോലിയിലിരിക്കെ താൻ ഒരിക്കലും ഒരു പാർട്ടിയുടെയും സപ്പോർട്ട് സ്വീകരിക്കാണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിയോ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതെന്തുണ്ടാക്കും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലായാലും എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒരു പക്ഷപാതം കാണിക്കാൻ കാരണമാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിമെയിൻ ഇൻ ഓഫീസ് ടിൽ ദ ഏജ് ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പീരീഡ് വരെയാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് ഇത് റിസർവേഷൻ ഓഫ് ജോബ് ഫോർ ദി വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിലെ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കും ഇതിലൊരു റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഈ റിസർവേഷൻ കാണാറില്ല ഏത് കാര്യത്തിലായി ഇപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് മന്ത്രിയൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിലും എം എൽ എ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് നോക്കാറില്ല ഈ പറയുന്ന ലോവർ ആണോ അപ്പർ ആണോ നോക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുമല്ലേ ഇന്ന ഇന്ന കാറ്റഗറിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവും ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്യൂറോക്രസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലൂടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് അപ്പോൾ യു പി എസ് സി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യു പി എസ് സി അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുക ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ സർവീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലെന്താണ് ഈ സിവിൽ സർവീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്യൂറോക്രസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പരീക്ഷകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യ മൊത്തം ജോലി ചെയ്യണോ നമ്മൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യണോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യണോ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേ
സെൻ സോറി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അണ്ടറിലാണ് ഈ ജോലികൾ വരിക ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിസിസം എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്യൂറോക്രസിയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിടുന്ന അവരെ കുറിച്ചും കേൾക്കുന്ന ക്രിറ്റിസിസംസും വിമർശനങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അൺ അപ്രോച്ചബിൾ ഫോർ ദി കോമൺ പീപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്ക് അത്ര അവരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ അൺ അപ്രോച്ചബിൾ ഫോർ ദി കോമൺ പീപ്പിൾ ജ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഈ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറ് എന്താണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു വെപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ടൂളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറപ്ഷൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ തട്ടിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ന്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണം ബ്യൂറോക്രസി ഇപ്പോൾ കളങ്കമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ പാടത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബ്യൂറോക്രസി അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പോയിൻസുകളാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു